ഇട്ടിട്ട് പുറത്താട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പണി എനിക്ക് വീണ്ടും പുറത്തിടും പണി പണി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ തണുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോ ഈ മരത്തിന്റെ ഇലകളൊക്കെ വീടൂലോ പക്ഷെ ഇല ഇലകളെല്ലാരും വീട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ചും കൂടി വീടാനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ക്ലീനിങ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ക്ലീനിങ് ആണ് കാരണം ഇത് ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നിന്നുള്ള മരത്തിന്റെ ഇലകൾ എല്ലാരും പറന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇലകളും എല്ലാം കൂടിയിട്ടാവും കണ്ടമാന ഇലകളുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അതിപ്പോ ഒരു പത്ത് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാവിലെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെ ക്ലീനിങ് കാരണം ഈ പറമ്പുകളെ എല്ലാരും ചവറുകൾ മൊത്തം അവർ ക്ലീൻ ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പൊ ഇന്ന് നാളെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഇവിടെ മലയാളം പള്ളി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കരോള് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും കരോള് വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വർഷം ഒരാഴ്ച നേരത്തെയാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിറച്ചും ചവറുകൾ വീണടക്കാം അപ്പൊ പോൾസേനെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ന് പോൾസേന ജോലിയുണ്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോ ഇവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച ഇടാം വെള്ളിയാഴ്ച ഇപ്പൊ സമയം വെള്ളിയാഴ്ച ഇപ്പൊ സമയം ഇപ്പൊ മൂന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നാലരയ്ക്കാണ് സൺസെറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നാളെ നാളെ പോൾസേന ജോലി കുറച്ച് നേരം ജോലിയുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ക്ലീനിങ് നടക്കില്ല നാളെ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അവിടെ ചവറുകളൊക്കെ നിറച്ച് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പല വീഡിയോയിലും നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ചവറുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കത്തിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ ഈ മരത്തിന്റെ വീടുകൾ വീടുകളുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ക്ലീനിങ്ങിന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ കവറിലാക്കിയിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മള് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കണം ഇതിപ്പോ ഓരോ കവറിലാക്കിയിട്ട് ഈ പറമ്പിലെ മൊത്തം ട്രാഷ് കേട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടമാനം കവറുകൾ ഉണ്ടാവും അവര് റോഡിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും ഭയങ്കര കുമ്പാരം പോലെ ആയിരിക്കും ചവറുകൾ അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു പണിയാണ് അത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ക്രിസ്മസിന്റെ കുറച്ച് ലൈറ്റുകളൊക്കെ വെക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് അത്രയ്ക്കാണ് തണുപ്പില്ല എന്നാലും തണുപ്പുണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നാളെ ഭയങ്കര ഫ്രീസിങ് ആണ് നാളെ നമുക്ക് അതിന് പുറത്തെ പണി നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയല്ല ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരം സന്ധ്യ ആണെന്ന് അറിയില്ല നാല് മണിയാകുമ്പോ എനിക്ക് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങും എന്തായിരുന്നാലും ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ഒരു എയർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ബ്ലോർ എന്ന് പറയാം അതിനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ശക്തിയായിട്ട് എയർ വരും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ പറയാറുണ്ട് ഇത് എന്തിനാ പണിക്ക് പോണത് അടിച്ചു വരിയാ മതിയില്ല അടിച്ചു വരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറമ്പ് മൊത്തം അടിച്ചു വരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു മാസം എടുക്കും ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അതിങ്ങനെ കാറ്റത്തിങ്ങനെ പറന്നു പൊക്കുള്ളല്ലോ മറ്റേത് ഇതൊക്കെ മൊത്തം നമ്മൾ അടിച്ചൊക്കെ വാരി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് നടക്കണ കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഞാനത് ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ മെഷീൻ ഇതാണത് ഇനി അതെ ഫ്യൂല് ഒഴിക്കണം ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴേ ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഭയങ്കര ഫ്രീസിങ് ഈ ചെപ്പിനൊക്കെ
മൂക്കിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരണു നല്ല തണുപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മിഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മിഷൻ നിന്ന് പോയി അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ള് ഞാൻ ഫ്യൂവിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാധാരണ അങ്ങനെ ഫ്യൂവിൽ തീർന്നു പോകാറില്ല ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ നേരം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കൂടി അടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ചവറുകളൊക്കെ ഭയങ്കര കടത്തിലൊക്കെ എടുക്കണേ പിന്നെ മഴയും പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല ഒരാഴ്ച മുമ്പ് മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് നനവും ഉണ്ട് വേനുള്ള സൈഡിലേക്കൊക്കെ ഒതുക്കിയിട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയിൽ വൃത്തിയായി കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെയും ക്ലീൻ ചെയ്തു അവിടെ കുറച്ചും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ മിഷൻ നിന്ന് പോയി അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അകത്ത് ഇനി താറാവിന്റെ മുട്ട എടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ കോഴികളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അകത്തേക്ക് പോകാം കുളിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പോകാം എനിക്ക് ഇപ്പൊ സമയം നാല് മണി ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ഇരുട്ടാവുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയിപ്പോ നാളെ ലൈറ്റ് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്നിപ്പോ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നാളെ രാവിലെ ലൈറ്റ് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ കരോള് നാളെ വൈകിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ കരോള് എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങളെ കാണിക്കാനാ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വിശേഷമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് അകത്ത് പോയിട്ട് കുണിക്കട്ടെ എന്റെ കൈയൊക്കെ നോക്കിക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചവന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത്രയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഭയങ്കര തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈമ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഇട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസ് ആവും കുറച്ച് നല്ലൊരു വെതറായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ നിറച്ചും ചവറുണ്ടായിരുന്നു അതിലാണ് നമ്മൾ കയറണത് ഇതിന് ഇതിന്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇതല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലെ ഡോർ കോടി തന്നെ എല്ലാവരും കയറി വരാം അതിന്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ ചവറുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർക്കൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചവറൊക്കെ മാറ്റണമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചവറുകളെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പൊക്കത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്നെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണില്ല തീരെ കാരണം അത് നല്ല കട്ടിയിലാണ് കിടക്കണത് പിന്നെ റോഡിൻ്റെ അവിടെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കും കുറെ സ്ഥലമുണ്ട് റോഡിൻ്റെ അവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതൊക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തോളും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ താറാവുകൾ ഈ ചവറുകളൊക്കെ വീണ സമയമാകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും പക്ഷേ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങില്ല ഈ സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പക്ഷേ അവരൊന്നും പറയത്തില്ല കേട്ടോ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് താറാവ് ചെല്ലണത് അപ്പോൾ താറാവ് അവിടേക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടേക്ക് നടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകും പക്ഷേ സമ്മറിൽ പോകാറില്ല കേട്ടോ സമ്മറിൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ ഈ സമയത്ത് വിൻ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് കഴിഞ്ഞ വിൻ്ററിൽ പോയി തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു കാരണം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് സ്വിമ്മിങ് പൂളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയ സ്വിമ്മിങ് പൂളാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എങ്ങാനും പോയി എങ്ങാനും ഇവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആകെ പ്രശ്നമാവല്ലോ സ്വിമ്മിങ് പൂളൊക്കെ പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണല്ലോ പക്ഷെ അവർ സമ്മറായപ്പോൾ അവർ പോക്കുണ്ടായിരുന്നിട്ട് അവർ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ ഇറങ്ങില്ല അവർ സ്വിമ്മിങ് പൂളിൽ ചുറ്റോറും വേറെ ചെറിയൊരു ഫെൻസ് പോലെ അവർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും സമ്മറിൽ പോകുന്ന എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമ്മറിൽ അവർ പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അവരുടെ സ്വിമ്മിങ് പൂളൊക്കെ അവർ അടച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവർ വരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റോഡുകളുടെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കും കാരണം ഈ താറാവുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോഴേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ അമ്മമാരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആരോ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വഴിയുടെ സ്ഥലം പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറെ താറാവുകളും കുറെ കോഴികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ പോസ്റ്റ് കണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ ഇന്ത്യക്കാരുടെ അമ്മമാരല്ല ഈ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ
കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചവറ് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കൂട് ഞാൻ അടച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു താറാവ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കണ്ടായിരുന്നു മുട്ടയിടാനാന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഡോർ അടച്ചിട്ടേ താറാവ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്ത് എന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്ന് ആ ആ ആ എന്തൊരു സ്വരുമേലായിരിക്കും എന്ന് നോക്കിക്കേ താറാവും കോഴിയും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് മുട്ടയിടാനിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഈ രാത്രി പാതിര നേരത്തിന് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പേരും അപ്പുറം അപ്പുറമാണ് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആ ഈ നേരത്ത് മുട്ടയിടോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കോഴികളൊക്കെ ഈ നേരത്ത് മുട്ടയിടോ താറാവിനൊക്കെ പിന്നെ തണുപ്പുണങ്ങി പിന്നെ ആകെ സമയത്തിലൊക്കെ ആകെ വ്യത്യാസമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പറമ്പിലൊക്കെ നടന്ന് മുട്ടയിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് പേരും കൂടിയിട്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്നെ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊത്തിയും പുല്ലൊക്കെ തിന്നിട്ട് നടക്കും താറാവുകൾ ഇപ്പോഴും മുട്ടയിടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കോഴികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മുട്ടയിടലേക്ക് നിർത്തി വെച്ചേക്ക ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓണം കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുട്ടയിടായിരിക്കും ഇത്രയും നാളെ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് മുട്ടയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ താറാവ് മുട്ടയിടൽ ഇപ്പോഴും നിർത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെയും മിക്ക ദിവസവും ഒരു നാല് താറാവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് താറാവ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ അഞ്ച് താറാവും മുട്ടയിടുന്നുണ്ട് അവർ പക്ഷെ കോഴികൾ ഇപ്പോൾ ആരും മുട്ടയിടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് തുടങ്ങിയല്ലോ എന്നാലും ഇനി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇടും കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വർഷം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇതെവിടെ പോൾ ചേട്ടൻ പുതിയ വേറൊരു ബ്ലോർ വാങ്ങിച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഇത് ബാറ്ററിയിലോ ഉടൻ കേട്ടോ ഇത് ചെറുതാട്ടോ അവിടെ ബാറ്റിലേക്കും സമ്മറൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് ഒന്ന് ബ്ലോർ അടിച്ച് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലോർ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയത് വന്നേക്കുന്നല്ലേ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് പവർ അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത്ര ചവറൊന്നും അടിച്ച് ഇത് പോകുന്നതില്ല ചെറുതാ ചെറിയൊരു വാക്കം പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബാഗിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് നല്ലതാണ് എൻ്റെ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ ഉണ്ണീനെ പോയിക്കില്ലേ പ്ലഗ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കത്ത നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീം ഇടാനുള്ള ബൾബുകൾ കേട്ടോ നമ്മുടെ അതാ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളെ ഈ പൈൻ മരത്തിന്മേ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതാട്ടത്
കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് ട്രീമ ഗോൾഡും വൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ തീം ആട്ട പക്ഷേ ഈ വർഷം ഞാൻ എല്ലാ കളറും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഗോൾഡും വൈറ്റും സിൽവറും ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മീന ഈ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ണ പൈൻ കൊണ്ട സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതെ ഇത് ഇത് ഉണ്ടാവണ മരം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ മരം നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ട മരം അതിന് ഒരു സീസൺ ഉണ്ട് ആ സീസൺ ആകുമ്പോൾ കണ്ട മരം വീഴും ഇത് നമ്മൾ എന്നിട്ട് കത്തിക്കലാണ് പണി നമ്മൾ നല്ല തണുപ്പൊക്കെ വരുമ്പോൾ പുറത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇത് തീ ആയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ട് കത്തിക്കും ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് കത്തിയിട്ട് നല്ല തീ അത് മേന്ന് കുറച്ച് നേരം നിൽക്കും അതിൻ്റെ തീ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് കത്തുകയും ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ ഗിൻറ്റ് ഇട്ടേക്ക് എന്താണ് ദൈവം അതല്ല ഇത് മരത്ത് മേന്ന് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ വീഴുക നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഇതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറുതായിട്ട് എന്തോ ഒരു കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ ഈ പ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീല മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നീയേം അലീനേ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ സാധാരണ താങ്ക്സ് ഗീവിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ ഈ പ്രാവശ്യം അവർ എല്ലാവരും വെക്കേഷന് പോയേക്കായിരുന്നല്ലോ ഹോസ്റ്റലിക്കൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം അവർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഇടൽ നടന്നില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നീനയാണ് എല്ലാവരും എടുത്തിട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കരോൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ട്രീ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇവിടെ രാവിലെ നേരം കേട്ടോ ചുമപ്പ് മാത്രമേ ചെയ്യണുള്ളൂ എല്ലാവരും വയ്ക്കാന്നേ റെഡ് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഇവിടെ ആ ചില കളറുകളൊന്നും നീന വയ്ക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രീ ട്രീ എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇവർ വെക്കില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വെക്കില് ചിലപ്പോൾ അവസാനം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ അവിടെ മറ്റേ ഡോർ അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഡോർ മാറിന് വെച്ചിട്ടില്ല അത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഇത് വെക്കണമല്ലോ അത് മാറി വെക്കാനുണ്ട് എന്നാലും പുറത്തേക്ക് വെക്കി ഭംഗിയുള്ളത് നല്ല ഗ്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അയ്യോ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്ലൂ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ട്രീയുടെ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന വലിയ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഗിൽറ്റൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞായിരിക്കും പിങ്കൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് ഇപ്പം അതൊന്നും വലുതായി ഇപ്പം അതൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് അതാണ് നമ്മൾ അടിയിൽ വെക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വെക്കണം ഉള്ളിൽ <laughs> വസന്ത തൊട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഉള്ളിൽ ഇട്ടുന്നുണ്ടോ ഓ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ അന്നാ അത് ഊരി എടുക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രീ ഇതാ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ബൾബ് ഇടുന്ന പരിപാടിയാണ്
അതായത് നമ്മുടെ ട്രീമ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്ക് ലൈറ്റാണ് കത്തണുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കത്തണില്ല അപ്പോൾ പോൾ സെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പോൾ സെൻ്റെ പിന്നെ നോക്കാം എന്നാണ് പോൾ സെൻ്റെ പിന്നെ ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് കരോൾ വരുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും ട്രീയിൽ ലൈറ്റ് വേണമല്ലോ ഓഫ് ചെയ്ത മോളും അത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റ് അങ്ങനെ നീനയുടെ ട്രീയിൽ ഇതാ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നീന ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ഇനി ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേച്ചിമാർ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടുന്നു ആണ് എന്താ അപ്പം നമ്മുടെ ആസ്മി കൊണ്ട് എന്താ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാ പുറത്ത് വന്ന് നിൽക്കണുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഞാത്തേക്ക് കേട്ടിട്ടോ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കാണുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായില്ലയോ എന്നറിയാം കുറച്ച് നേരമായി വന്ന് നിൽക്കണേന്ന് പറയാം എനിക്കിവിടെ വേറെ കുറച്ച് പണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എപ്പോഴും അയച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നോക്കും നോക്കണമെങ്കിൽ ആ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നോട്ടം അങ്ങോട്ട് ചെല്ല അവിടെ നീനു വിളിച്ചെടിയാ മോനെ ചെല്ലല്ലേ അവിടെ ചേച്ചി ഇതെല്ലാം ഐറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ക്രിസ്മസിന് കൊച്ചിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് ഉടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇടണോ കേട്ടോ ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെ ഇനി പുതിയത് വേണോ എന്നാ അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പായസം സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കപ്പുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ നീന ആസ്പിന അമ്മ തുറന്നു കിട്ടും നീന ആസ്പിന നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട തണുപ്പില്ല അവൻ കിടന്ന് കരച്ചിലായിരുന്നു നമ്മൾ തുറന്നു കിട്ടും പിന്നെ അവൻ ആൾക്കാർ വരുമ്പോഴായിരുന്നാലും ഇഷ്ടമില്ല അല്ലേ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ അവനെ ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് അവനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവനെ തൊടുതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അവൻ ആൾ അല്ല അല്ലെങ്കിലും തൊട്ടില്ലെങ്കിലും അവൻ ആൾക്കാരെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ ആ ആ പാട്ട് പാടുന്നത് വലിയ വലിയ സൗണ്ടുകളോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ പൂച്ച കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല എന്നാണ് അല്ലേ ആ അതായത് നമ്മൾ അവനെ തുറന്നിട്ടേക്കാണ് തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചോട്ടെ തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചല്ലോ ഇനിയോ തൊപ്പി കാണണല്ലേ അവള് നീ നീയക്കും അലീനക്കും അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പപ്പയുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കരോള എത്താറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ബേസ്മെന്റ് വാൽ തുറന്നിട്ടല്ലേ കോഴ്സിട്ട്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നോമാനെ അതേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സ്നോമാൻ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു ലൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അതെങ്ങനെ ലൈറ്റ് ബാറ്ററിയിലാന്ന് തോന്നല്ലേ ആ സ്നോ വീണാലാണ് സ്നോമാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപ്പടിയൊക്കെ എന്ത് ഞാനിവിടെ റെഡി ആക്കിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അടുത്ത വീട്ടിൽ കരോളിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 
കൂടെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് ഞാൻ ആ കൂടെ അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ എന്ത് താറാവ് കയറിയിട്ടില്ല എനിക്കാണ് ഇവിടെ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടെ അടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ പോകുന്നതാ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് അത് സാധാരണ എപ്പോഴും കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ നോക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല അവർ പക്ഷേ പുറത്തെ കൂട്ടിലേക്ക് കയറി ഇരിക്കല് പാതുകൊണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും നോക്കാറുണ്ട് ഞാൻ തിരക്കുപിടിച്ചിട്ട് നോക്കിയാലും പാലടിച്ചിട്ട് പോകും അവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒന്നിലോ നിൽക്കാം